Heute reden wir über Regulatorik und Bankenregulierung. Aber keine Angst, ganz so langweilig wird es auch nicht, denn die Regulierung hat auch viele tolle Sachen in Gang gesetzt. Zum Beispiel Open Banking für alle, die es in Zukunft einfacher und bequemer haben wollen. Beim Bezahlen und beim Geldverdienen. Ah, da ist er ja. Hey Joris, grüß dich. Oh, hi Jürgen, ja, grüß richtig dich. viel los hier. <lacht> Und wer sich schon seit 2015 mit dem Thema Open Banking befasst, und da hieß das noch gar nicht so, ist Joris. Du bist von Berufswegen an den Zukunftsthemen dran. Was kann ich mir unter Open Banking vorstellen? Ja, unter Open Banking kannst du dir vorstellen, dass die Bank die Kundendaten Partnern zur Verfügung stellt, die damit Produkte für ihre oder unsere Kunden entwickelt und wir als Bank gar nicht mehr alle Produkte selbst entwickeln, sondern über die Produkte von Partnern letztendlich den Kunden in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen erreichen können. Und wie sieht das technisch aus? Wir haben hier auf der einen Seite die Bank, die hat den Datenschatz mit den ganzen Kundendaten und bisher war es so, man hat selbst eine App entwickelt zum Beispiel für den Kunden, eine Finanz-App, die sich an die eigenen Finanzdaten andockt. Mit der API ist es jetzt so, dass du äh, technisch gesehen eine Datensteckdose zur Verfügung stellst mhm. und die ermöglicht es, dass all das, was so um Kunden herum ist, also verschiedene äh, mögliche Partner, die auch ähm, Produkte entwickeln, dass die sich an diese Datenschnittstelle andocken können und im Einverständnis des Kunden letztlich die Kundendaten nutzen können, um das eigene Produkt anzureichern, um es individueller für den Kunden zu machen und ein ganz neues Produkterlebnis zu schaffen. Und wieso machen die Banken das jetzt mit dem Onboarden der anderen Services? Ja, also zum einen ist es so, dass Banken regulatorisch, zumindest in kleinen Teilen, verpflichtet sind, einen Teil der Kundendaten Partnern zugänglich zu machen. Das nennt sich PSD2. Aber es ist auch so, und ähm, das haben auch viele Banken erkannt, dass es natürlich ein unheimliches Innovationsmomentum ist, weil du eigentlich in Lebensbereiche kommst, wo du gar nicht selbst mit Produkten hingekommen wärst, über diese Partnerschaften. Weil das Leben von Kunden dreht sich ja nicht nur um die Finanzen, sondern es dreht sich sozusagen um die kleinen Sachen, um den nächsten Urlaub, vielleicht um die Gesundheit oder größere Projekte wie ein Hauskauf. Und durch Open Banking hast du die Möglichkeit, in all diesen Zusammenhängen nahtlos letztendlich mitzuspielen. Hast du denn mal ein Beispiel für mich, wie das in der Zukunft genutzt werden kann? Ja, ich hätte ein schönes Beispiel rund ums Auto, aber das habt ihr schon so oft gehabt. Du kennst die ganzen Autoclips. Habt ihr denn alle Filme rund ums Auto geguckt? Nee, dann Expedition Finance, Deutsche Bank. Und du darfst was anderes aus dem Hut zaubern. Ja, jetzt überleg doch mal, aktuelles Thema vielleicht, du willst auf dein Haus eine Solaranlage bauen. Wäre eine gute Idee. Und jetzt wäre denkbar mit Open Banking, dass, wenn du dich informierst bei einem Anbieter von Solaranlagen, es schon mal damit anfängt, dass du in der Partnerschaft eine Finanzierung bekommst. Du öffnest vielleicht direkt auch ein Konto, was mit deiner Solaranlage verbunden ist, auf dem du sehen kannst, ganz transparent in Echtzeit, wie ist mein Verbrauch, was habe ich vielleicht auch ins Netz der, der Stadt eingespeist, was habe ich gespart oder verdient damit und all das ermöglicht Open Banking. Und das geht jetzt, weil der Drittanbieter oder der Partner meine Daten hat? Genau, das sind ja jetzt Finanzdaten. Aber stell dir mal vor, andere Branchen öffnen sich auch. Diese Grenzen werden aufgebrochen zwischen, das ist die Finanzbranche, die Gesundheitsbranche oder die Energiebranche und neue Produkte entstehen um ein Bedürfnis des Kunden herum, aus einer Situation, groß oder klein. Und so entstehen letztendlich um ein Kundenproblem herum kleine Ökosysteme, die dir als Kunden ein Produkt anbieten. Klingt nach einer guten Lösung. Und was denkt ihr? Welche Branchen könnten in Zukunft denn zusammenwachsen? Musik